chers collègues, à vos titres, rangs et qualités, chers invités. Je m'appelle Cher Sadi Boufal, je suis le responsable du pôle export à l'Agence sénégalaise de promotion des exportations. Je suis là aujourd'hui pour là où Moucheka a terminé par rapport à ses préoccupations. Je vais vous présenter les opportunités commerciales offertes par le Sénégal dans le secteur agricole et agroalimentaire. Étant représentant d'une structure en charge de la promotion des exportations, je pense qu'il est pertinent de vous parler un peu de nos produits parce que nous sommes ici, je pense, pour un échange, une conférence, mais aussi c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Le Sénégal est un pays euh, qui accorde un crédit, pour ne pas dire une importance capitale, pour le secteur agricole. On peut noter quelques chiffres. Poursuivez, s'il vous plaît. la pertinence du secteur agricole, nous avons noté quelques chiffres euh, que le secteur agricole euh, représente 15% du produit intérieur brut sénégalais et 54% de la population active travaille dans ce secteur, mais aussi 20% des recettes d'exportation sont tirées du secteur agricole. C'est pour ça qu'on a défini l'option stratégique de faire de l'agriculture un moteur pour le développement économique et social. Dans le cadre du plan Sénégal d'argent, qui est la politique de référence en matière du développement économique et commercial dans le moyen et long terme, le président de la République, M. Macky Sall, a clairement dit que la promotion de l'agriculture commerciale et la modernisation de l'agriculture fam familiale est très importante. Donc, c'est pourquoi il nous a demandé de réorganiser l'agriculture sénégalaise, la, mé la mécaniser et, la promouvoir, et promouvoir l'agrobusiness pour arriver à une production à grande échelle. Si nous voulions présenter l'offre exportable du Sénégal, on note que le Sénégal dispose d'une offre assez large de produits agricoles et agroalimentaires. C'est ce que disait Mouchaka tout à l'heure. Il y a une diversité de marchés d'exportation qui s'offrent aux produits agricoles et agroalimentaires sénégalais, dont l'Europe qui constitue l'un des plus grands marchés pour les produits du Sénégal. Il y a quelques produits que je vous présente ici, les principaux produits exportés par le Sénégal. On peut noter les fruits et légumes, les mangues, etc., les melons, les tomates, les produits arachidés, les produits de la mer, des cotons tissus en coton, c'est-à-dire les produits artisanaux, des produits exotiques, c'est-à-dire les produits transformés, la préparation d'aliments, mais aussi il y a des produits forestiers ou bien des produits de la, issus de la cueillette, le sel, les céréales, etc. Bon, il y a des produits transformés également qu'on appelle les produits exotiques, les jus, les sirops, les confitures, les fruits séchés, etc., qui sont très bien exportés. Mais également, il y a des tisanes de, à base de bissap, etc., de bouillie, mais aussi l'anacad s'exporte très bien, même aux États-Unis, mais aussi les produits euh, transformés tels que les miels, les confitures, etc. 
j'en ai parlé, les tisanes. Mais également, il y a un produit très important qui est, qui, qui est en train de faire un grand pas au Sénégal. Et euh, on peut voir, lire sur, à travers ce tableau-là, que l'arachide décortiquée est en train euh, de prendre une proportion très importante dans les exportations, particulièrement en Chine, où le Sénégal aujourd'hui le premier pays exportateur d'arachide au monde. Je pèse bien mes mots, au monde. Donc, nous avons noté ici, ce qui est important de noter, c'est qu'en 2015, en Sierra Leone et aux États-Unis, on n'a pas noté d'exportation d'arachide. Mais on est parvenu en 2016 d'exporter timidement l'arachide vers les États-Unis et la Sierra Leone. Le Vietnam également, c'est un pays qui s'intéresse sur l'arachide sénégalaise. Il y a un produit transformé, il y a un huile qui parlait ce matin de, son, de ses préoccupations. On a bien noté ça et on rendra compte qui de droit. Je profite de cette audience pour vous rassurer, monsieur qui est derrière, que l'huile d'arachide sénégalaise s'exporte aussi. Vous êtes en train de produire un euh, un produit de qualité que j'ai vu, que j'ai consommé, euh, l'huile d'or, je pense. Euh, et ça s'exporte aussi sur le plan de la promotion de ce produit. Si vous venez à la CEPEX, on va vous aider et vous donner des pistes par rapport au marché qui s'offre à vous pour que vous puissiez exporter votre produit. Dans le monde, euh, on, on est... En 2014, c'était en 2014, on était troisième mondial et on a exporté 31 100 tonnes, et qui, ce qui fait un chiffre d'affaires de 40 755 000 dollars américains. Donc, euh, je ne peux pas ne pas parler de notre structure qui est la CEPEX qui gère tout ça. Peut-être il y a des gens qui connaissent pas la CEPEX ici, mais c'est une, comme je l'ai dit tantôt, euh, c'est une agence qui est, qui est créée en 2005 et qui est en charge de la promotion euh, des exportations et des produits du Sénégal. La CEPEX informe, conseille, assiste, mais expert, a une expertise sur les stratégies export sur les informations sur les marchés à l'export, des informations aussi sur les filières et leur potentiel export, les études stratégiques par produit et par marché. On fait aussi la veille réglementaire sur les normes. On, donne aussi, on fournit aussi les informations relatives sur les manifestations commerciales au niveau national comme à l'international. On donne aussi des statistiques sur le commerce extérieur. Dans le cadre de nos appuis, on renforce des capacités à l'export des entreprises et des organisations professionnelles. On, on fait aussi la, le renforcement de la compétitivité de l'offre exportable. On a fait des appuis, même tim, si timides que ça, mais des appuis financiers quand même aux entreprises exportatrices. On améliore l'environnement export à travers nos services, on facilite des procédures en collaboration avec la douane, des procédures à l'exportation, la délivrance des certificats d'origine, mais aussi on a créé un vaste réseau de partenariats stratégiques à l'export. Nos missions d'accompagnement aussi s'ouvrent sur la mission de protection, euh, la, les, les missions économiques et commerciales, le renforcement d'affaires avec des donateurs et des donateurs d'or. On participe aussi à des fois à l'exposition salon à l'international, mais aussi on fait de la promotion commerciale, de la promotion et communication sur, le mar sur la marque origine Sénégal. En planifiant, en faisant une planification marketing et stratégique sur la marque, en faisant une communication promotionnelle sur les produits made in Sénégal, et aussi en communiquant sur, euh, sur tout ce qui est produit. Vous pouvez nous contacter euh, 
sur www.senegalexport.com et visitez au besoin notre plateforme Sénégal Export qui est disponible en ligne et il y a toutes les informations relatives à l'agence. Le temps qui m'est imparti est déjà épuisé. <rire> Dans...